Today we are going to see about the topic uh, principles of natural ventilation. First we have to know that uh, why we are going to study this. Ventilation. You all know that uh, ventilation means free passage of clean air in the building. So you all know that the ventilation should be properly maintained in our building. So without that the human being may be uh, affected by a lot of problems. So for that uh, fixing ventilation is very important in the building. So that we are going to study this principles of natural ventilation. Ventilation means free passage of clean air in the building. Uh, in uh, this uh, ventilators used as how it can be used in our buildings with the help of water. That's a thing here. So we can use this ventilators, windows as a win windows, windows, ventilators as a small space opening and the doors, skylights. As, as that, uh, these four already you all know that uh, windows we are fixing in our building, ventilators in the top of the building uh, uh, wall, we, we are using this ventilators and doors you all know that. Uh, then the skylights, uh, that means the large opening in the uh, rooftop rooftop of our building we use skylights so these are the ventilators uh, we used in our buildings naturally we can use this ventilation effect depends on so you all know that ventilation means free passage of clean air that means we need a fresh air within the building you know that depends on uh, climate of our uh, place and the building design what about the design of our building that also very important and the ventilation requires the details of it requires ventilation requires the details of requires means here it needs uh, what all are the need for that means here window type it needs a location and the size of the window is very important roof type also the same but also the natural effect of wind direction is very important height of the building is also very important Proper arrangements of deflector, radiator and exhaust duct. So arrangement of uh, some other uh, terms also they are given. I will explain later on. And uh, after seeing this picture we can explain these two very easily. Okay. So you just imagine yourself this is, a, this is one home. And uh, this left side we use the window like this. And here the one arc like structure you know within that uh, I marked as radiator this is window this is radiator and in the in between these two we are using deflectors and the top of that we are using exhaust duct so this is called uh, natural ventilation window type we are using you know uh, what do you mean by this radiator and a deflector we have to know that radiator just circulates the free passage air within the room only the deflector we use you know below the part of window we are using deflector that does this deflector just deflects deflects means here uh, it just uh, pass over the hot air to exhaust duct we doesn't need this hot air within the room so it just move away that uh, hot air to exhaust duct duct means exhaust pipe here the duct is pipe that is fixed in the opposite side of wall in the ceiling and the roof also ceiling means inside the building of uh, top and uh, roof means top uh, outside part and the next the same roof type uh, here this is home and in the top we are using the ventilator also see roof type uh, that's nothing but here both the sides uh, we are using inlet uh, openings that uh, free air will pass within that only room only and the uh, hot air will be goes out with the help of this outside exhaust part see just imagine exhaust duct or outside outside of this outlet that's nothing but like a chimney we have to imagine in our kitchen uh, kitchen in previous uh, place previous time we are using uh, chimneys majority of the home having a chimneys in the kitchen top why we are using that to sm the smoke will be removed from that place you know so for that we are using chimneys like that here the exhaust duct will be here 
and then uh, cross ventilation means uh, you see these two diagrams you can understand easily here both the sides inlet air comes and both the sides of top the outlet air goes out but for cross ventilation inlet comes from the left lower part and the same that air will be maintained then the remaining part will be uh, goes out so this is inlet opposite to that outlet this is inlet opposite to that outlet so these are the explanation cross and uh, regular type then the mechanical or artificial ventilation artificial ventilation uh, that's the uh, mechanically we have to use some systems that is artificial ventilation so it needs uh, some systems supply system exhaust system both the one and two or plenum means uh, air blower we are using external type air blower air conditioner ac we are using we all are using this one nowadays we are using this one so it will be easy to understand <coughs> principles of natural ventilation ungal theriyum ventilation appadina or building la ventilation romba mukkiyam வெண்டிலேஷன் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ பாசேஜ் ஆஃப் கிளீன் ஏர் நம்ம அந்த பில்டிங்குள்ளே ஃப்ரீ பாசேஜ் ஏர் வந்து ஃப்ரீயாக பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதுதான் வெண்டிலேஷன் இந்த வெண்டிலே வெண்டிலேட்டர்ஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னா நேச்சுரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது விண்டோவாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து இந்த டாப் பில்டிங் டாப்பில் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்பேஸ் கொடுப்போம் பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து வெண்டிலேட்டர் டாப் எஜில் இருக்கும் அப்புறம் டோர்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம் டோர்ஸில் வழியாகவும் நமக்கு வந்து பாசேஜ் கிடைக்கும் ஃப்ரீ ஏர் அப்புறம் ஸ்கை லைட்டை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த டாப் ஆஃப் த பில்டிங்கில் வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸ் விட்டுருப்பாங்க இப்போல்லாம் மாடர்ன் பில்டிங்லேயே ரொம்ப கிளாஸ்லாம் போட்டு ஃப்ரீயாக அந்த மாதிரி ஓப்பனிங் டைப்பும் வச்சுருக்குறாங்க அந்த ஸ்கை லைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க வெண்டிலேஷன் எஃபெக்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இந்த வெண்டிலேஷன் வந்து இப்போ இந்த ஏர் ஃப்ரீ ஏர் பாசேஜ் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த நம்ம சுற்றி இருக்கிற அந்த கிளைமேட்டை அப்புறம் பில்டிங்கோட டிசைன் நம்ம பில்டிங்கோட டிசைனை பொறுத்து இருக்குது இந்த வெண்டிலேஷன் வந்து என்னென்ன தேவை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டீட்டெயிலாக அதுக்கு தேவைப்படுது என்ன அப்படின்னா விண்டோ டைப் இப்போ வெண்டிலேஷன் வந்து விண்டோவாகவும் நம்ம போட்டுக்கிறோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த விண்டோ டைப்புக்கு லொக்கேஷன் தேவை சைஸ் தேவை சைஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் அது தேவைப்படும் ரூஃப் டைப்புக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூஃப் வந்து டாப் உங்களுக்கு தெரியும் சீலிங்னால் இன்சைட் பில்டிங்கோட டாப்பு ரூஃப்னால் அவுட் சைட் பில்டிங்கில் ஒரு டாப்புன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதிலோட அதுக்கும் உங்களுக்கு அந்த பில்டிங்கோட லொக்கேஷனு அப்புறம் அந்த இடத்துல விண்டு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்புறம் அந்த பில்டிங்கோட ஹைட் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ளெக்டர் இப்போ அதாவது என்னென்னா டிஃப் இது நம்ம என்னங்கிறது டயக்ராம் பார்த்தோன்னா டிஃப்ளெக்டர்னா என்ன ரேடியேட்டர்னா என்ன அதெல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஒரு ஹோம் இந்த ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் விண்டோ போட்டிருக்கோம் இந்த இது வந்து இந்த லெஃப்ட் சைட் போட்டிருக்கிறது விண்டோ அது பக்கத்தில் இப்படி ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒன்று போட்டிருக்கேன் அது வந்து டிஃப்ளெக்டர் அப்புறம் இந்த கேர்வ்டாக ஒன்று போட்டால் அதுக்குள்ளே ரவுண்ட் பண்ணுறீங்களா அது வந்து ரேடியேட்டர் ஆக்சுவலாக என்னென்னா நம்ம விண்டோ வந்து ஒரு வெண்டிலேட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் இப்போ என்னென்னா விண்டோ வழியாக உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே என்ட்ரி ஆகும் இந்த ஏரை வந்து இந்த டிஃப்ளெக்டார் வந்து டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் டிஃப்ளெக்ட்னா விலக்கி கொடுக்குறது அந்த ஏரை வெளியே தள்ளுறது அதாவது ஹாட் ஏரை வெளியே தள்ளிடும் அது மாதிரி கூல் ஃப்ரெஷ் ஏரை வந்து ரூம்குள்ளேயே மெயின்டைன் பண்ணணும் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ரேடியேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து அப்போ உங்களுக்கு ரூம் வந்து நேச்சுரலாக வந்து கூலாக இருக்கிறதுக்கு சில எஃபெக்டை நம்ம அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ரூஃப் டைப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் இது ரூமு இப்போ இந்த ரூமோட டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட் போட்டிருக்கேன் அதாவது என்னென்னா ரூமோட லெஃப்ட்டு ரைட்டு வாலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட்டு ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே வருது அவுட்லெட் வழியாக ரெண்டு பக்கமும் டாப் ஆஃப் த ரூஃப் வழியாக உங்களுக்கு அந்த பாசேஜ் ஆஃப் ஏர் வந்து ஹாட் ஏர் வெளியே போயிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட்டு வந்து இங்கே உள்ளே என்ட்ரி ஆகும் அவுட்லெட்டு இங்கே வெளியில் போயிடும் உள்ளே வர்றது அப்படியே இங்கிட்டு இந்த சைட் கரஸ்பாண்டிங்காக வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் ஆப்போசிட்டாக வர்றது க்ராஸ் வெண்டிலேஷன் சொல்லுவாங்க மெக்கானிக்கல்னால் ஆர்டிஃபிஷியல் நம்ம பண்ணுறோம் ஏசிலாம் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டில் ஃப்ரீ பாசேஜ் ஆஃப் ஏர்க்கு ஏர் கண்டிஷனர் ஏசி யூஸ் பண்ணுறோம் பிளினம்னால் ஏர் ப்ளோயர்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த சப்ளை சிஸ்டம் ஏதாவது வச்சு எக்ஸாஸ்ட் வெளி தள்ளுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் உள்ளே நல்ல ஃப்ரெஷ் ஏர் கொடுக்குறக்கு ஒரு சப்ளை சிஸ்டம் வெளியில் ஹாட் ஏர் அது சப்ளை த்ரோ அவுட் பண்ணுறக்கு ஒரு எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் சில இதில் ரெண்டுமே கலந்து வரும் அப்படின்னம்னா அந்த ஏர் ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணுறது